আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে শুক্রবার জুমাবার আজকে তাই আমরা আমাদের নিয়মিত দৈনন্দিন আমল এ বইটি একটু পড়ব তো সেই জন্যই আমার যারা সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন তার তাদের বেশিরভাগই মুসলমান তারা আজকে নামাজ পড়বেন সে উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে আজকে কিছু কথা বলব এবং বইটি পড়ব তো বন্ধুরা দৈনন্দিন আমল আল কোরআন বস্তুত এক মহাসমুদ্র আমি অধম সেই মহাসমুদ্রের ক্ষুদ্র এক বিন্দু পানি হিসাবে ইসলামী বই বিমুখ সেই সমস্ত ভাই বোন বন্ধুদের হাতে বইটি তুলে দেওয়ার সামান্যতম চেষ্টা ফিকির করেছি মাত্র স্বল্প মূল্যে পাওয়া বইটির কম কদর হওয়ার কারণে হয়তো হাতের কাছে গড়াগড়ি খাবে আর ভুল করে হলেও যদি কোনো একজন এখানে বর্ণিত একটি ফরেজের উপর একটি সুন্নতের উপর বা একটি মোস্তাবের উপর আমল করেন তাহলেই আমার এ ক্ষুদ্র মেহনত সার্থক হবে ধন্য হব আমি আমার মালিকের কাছ প্রিয় পাঠক অনেকচাকৃত কিছু ভুল ত্রুটি থাকার অস্বাভাবিক নয় তবে নির্ভুল ও নিখুঁত করার জন্য আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না আপনার প্রতিষ্ঠার পরও ভুলবশত যদি কোনো ভুল ত্রুটি গাতসারে ও বা অগতসারে হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তাছাড়া রেফারেন্স বই কিতাবের নাম প্রণেতার নাম এবং বিশ্বা নাম্বার মতো বিষয়গুলোর প্রতিও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি কোনো ভুলক্রান্তি হয়ে থাকে সেজন্য আমি অত্যন্ত ভীত ও নত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি মহান রবুল আলমিনের কাছে তবে গন্ধরিদ্ধে ব্যবহৃত পবিত্র কোরআনের আয়াত হাদিসের বাণী এবং অলি আউলাদের আউলিয়াদের অভিমত বর্ণনার যথার্থতা ঠিক রাখার প্রয়োজনে কয়েকজন স্বনামধন্য আলমের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে যারা অত্যন্ত কষ্ট করে শত ব্যস্ততার মধ্যেও শুধুমাত্র আল্লাহর দিনের খাতিরে গ্রন্থটির পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে বইটিকে আরও সহি শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন আর প্রতি মুহূর্তে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন আমার পরিবারের ছোট বড় প্রতিটি সদস্য তাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক মুবরকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মহান রবুল আলমিন যেন তাদের সকলকে অনেক অনেক যাজায়ে খায়ের দান করে তবে যদি আমার সংকলিত এই গ্রন্থে কোনো কোনো কথা কোরআন হাদিস ও দিনের খেলাফ বলে কেউ মনে করেন এবং তা প্রমাণিত হলে আমার লিখিত কথা বাদ দিয়ে অবশ্যই কোরআন হাদিস মতে আমল করবেন আর যদি কোনো সর হৃদে পাঠক দয়া করে আমাকেও একটু জানান তাহলে তা আমি তা আমার প্রতি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ বলে মনে করব এবং শ্রদ্ধা ও বিনিয়োগের সাথে আমি তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব নিজেও সংশোধন হব এবং আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চেয়ে সে মতে আমল করার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ আর পাঠক ভাই বোনদের খেদ মতে এই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র গ্রন্থখানে উপস্থাপন করে বড়ে কাতর কণ্ঠে বিনিয়োগের সাথে অনুরোধ করছি করে বলছি আপনারা যেন মেহরবানি করে এই খাকসার লেখককেও আপনাদের নেক দুয়ায় সামিল করে নেন কারণ এই পাপ পঙ্কেল দুনিয়ায় এসে শয়তানের ধোকায় পড়ে নফসের খাইসে প্রবর্তীর বসে কুসংসর্গের দোষে না বুঝে কত পাপ হয়তো করেছি আল্লাহ দেয়া বেসুমার নেয়াতগুলো নেয়ামতগুলো ভোগ করে তারই সাথে নাফরমানি করে চলেছি সম্পদ অর্জনকে সফলতা মনে করে দিনদার হেলাই ফেলে দুনিয়াদার হতে পছন্দ করেছি আল্লাহর দয়া ও রহমত ও ক্ষমাবৃত্ত কোনো উপায় নেই যেন তার সন্তুষ্টি তেমন কোনো কাজই করতে পারেনি তাই পরম করুণময় মোহন রবুল আলমিন যেন তার এই অকৃতজ্ঞ নালায়ক বান্ধাকেও মাফ করে দেন এবং নেক আমল করা তৌফিক দান করেন আর এই গ্রন্থখানেই যদি পাঠক সমাজের ন্যূনতম সামান্যতম উপকারেও আসে তাহলে অসীম দয়ালু মহান রব্বুল আলমিন হয়তো সে উচিলায় দয়া করে মায়া করে করুণা করে তার এই নগণ্য নাদান নালায়ক গোলামকেও কালকে আমি তার দিনে নাজাতের ফয়সলা করে দিতে পারে হে আল্লাহ আমি যত বড় আপনার প্রশংসাও তত বড় আর আপনি সমস্ত দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং সর্বোত্তম ক্ষমাকারী তাই আমার ত্রুটিগুলো ক্ষমা করেন এবং আপনার পথে এই ক্ষুদ্র মেহনেটটুকু কবুল করেন আর এই বই পরে যত মুমিন নরনারী আবল করবেন আপনার রসুল ইসলামের ওয়াদা মোতাবেক এ নাচিস লেখকের আমলনামায় তার সোয়া পরিপূর্ণ যুক্ত করেন এবং এর ওসিলায় লেখক তার পিতামাতা সন্তান পরিবারবর্গ 
এবং তার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পাঠকবৃন্দকে কবরে ও হাস্যরে মুক্তিদান করেন নিশ্চয় আপনি আমার প্রার্থনা শুনেন হে আল্লাহ আপনি আমার প্রকৃত বন্ধু এবং শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী একমাত্র অভিভাবক ইহকালের ওপর কালের তাই বিনীত অনুরোধ মুসলিম অবস্থায় আমাকে মৃত্যুদান করেন এবং নেক্কার বাঁধাদের মধ্যে সামিল করেন হে শ্রেষ্ঠ দয়াময় মেহরবানি করে আমার এই প্রার্থনাটুকু আপনি কবুল করেন আমার প্রাণের নবী রাসুল নবী আমার প্রাণের নবী রাসুল করিম হজরত মোহাম্মদ সাল্লামকে আবুল হাব দেখল আবু জাহেল দেখল দেখল কত কাফের মুশ্রেক ইয়াহুদি দেখল নাসারা দেখল দেখল কত পশু পাখি জীব জন্তু জনোয়ার আর আমি বুঝি তার উম্মত হয়েও দেখতে পাব না একটি বার এ ব্যথায় হৃদয় আমার কান্দে যারে যার স্বপ্ন হলেও একবার না দেখিয়ে কবরে নিও না আমায় হে আমার রব সকল প্রশংসা একমাত্র আপনার জন্য এবং অসংখ্য দুরুদ ও সালাম রসুল করিম সাল্লামের উপর এবং তার সকল আহলে বাইতের উপর আমিন ইয়ার আব্বুল আলমিন পঞ্চম সংস্করণের উপলব্ধি আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ পাকের অসেন অশেষ সহমতে অত্র বইয়ের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়ায় এবং দেশ বিদেশে ক্রমাগত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম সংস্করণের প্রবেশতা প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত রহমতুল্লাহ আলমিন জনাব জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাম অনুসৃত ও প্রদর্শিত ইলম ও সহি আমল অত্র বইটির প্রতিটি অক্ষর অক্ষর ও পাতায় পাতায় সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে মুসলিম বিশ্বের চলমান দুর্দিনে দিনের এই ক্রান্তি লগ্নে শিরক বিদ্যাত যেভাবে মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে সে মুহূর্তে সুমহান সিরাহতুল মুস্তাকিমের পথে সহি জ্ঞান পিপাস মানুষের আগ্রহ আমাকে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশে উৎসাহিত করেছে একদিকে গোরামি দিন পালনে গাফলতি অন্যদিকে বিদ্যমান গুণেদারা সভ্যতা আর আগ্রাসী অপসংস্কৃতির সমাধির উপর দাঁড়িয়ে মানব মানবতাবাদী শাশ্বত শান্তি ও প্রকৃত সত্যের প্রতাকাবাহী মহান ইসলামের অবশ্যম্ভাবী মনোযোগে এ গ্রন্থটির প্রতিটি লেখা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর চলার ও শিরক ও বেদাত থেকে মুক্তি থাকা তৌফিক নসিব করুন আমিন মোহাম্মদ বাহালুল জাকিরিয়া লেখক তো বন্ধুরা এই বইটি দৈনন্দিন আমল বইটি সম্বন্ধে আমরা দুপাতা পড়লাম আজকে বারো এবং তেরো নম্বর তেরো এবং চোদ্দ নম্বর পাতাটি পড়া হলো তো দৈনন্দিন আমল এটি প্রথম প্রকাশ হয় জুন দু হাজার সংখ্যা পনেরোশো কপি দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার বারো পনেরোশো কপি তৃতীয় প্রকাশ সেপ্টেম্বর দু হাজার বারো চার হাজার পাঁচশো কপি চোদ্দ প্রকাশ জানুয়ারি দু হাজার চোদ্দ সংখ্যা পাঁচ হাজার পাঁচশো কপি পাঁচ হাজার পাঁচশো কপি আরজ হে আল্লাহ ওই সকল জিভা সুমুখে তুমি শাস্তি দিও না ওই সকল জিভা অন্যের কাছে তোমার বাণীতে বাণী পৌঁছাত ওই সকল চোখ সুময় তুমি শাস্তি দিও না ওই যে সকল চোখ তোমার বাস্তব নিদর্শনের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করত ওই সকল পা সুময়কে তুমি শাস্তি দিও না যে সকল পা তোমার দিনের খেতের মতো চলাফেরা করত ওই সকল হাতগুলোকে তুমি শাস্তি দিও না যে সকল হাত তোমার রসুল ইসলামের বাণী সমূহ লেখার কাজে নিয়োজিত থাকতো এ আল্লাহ তোমার মর্যাদা ও কসমের ও সম্মান সম্মানের কসম আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইও না কারণ জাহান্নামের অধিবাসীগণও যে জানত যে আমি তোমার দিন প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলাম আল্লামা ইবনিল জাউজির দিল্লা তালা আনহু হে শ্রেষ্ঠ দয়াময় একটি মিনতি করি তোমায় আমার কলম যেন না লিখে এমন কোন শব্দ যা তোমার দিনের খেলাপ না এমন কোন হাদিস যার ইসলাম এর নামে মিথ্যা আর এমন না কোনো কথা যা স্পষ্টই বিদাত কারণ আমি তার জবাবের যোগ্য নই আর যোগ্য না আর না যোগ্য তোমার শাস্তি ভোগের এখানে লেখক মোহাম্মদ বাহুল জাকেরিয়া এই একটিগুলি করেছেন তো বন্ধুরা এখন আমরা ষোলো নম্বর পাতায় এসে পৌঁছেছি এখানে বিভিন্ন বাইদুল মুকরমের বিভিন্ন বুজুর্গ লোকেরা অভিমত দিয়েছেন তো আমরা বলছি প্রথমটি হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুহদ্দিস বাইতুল মুকরম জাতি মসজিদের বিশেষ ইমাম ও মোহাম্মদ পুরস্ত জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়ার উস্তাজুদ তফসির হাফেজ মুফতি ওলাইউল রহমান খান আল আজহার রহমত আলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আর রহমান রহিম আলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাত ওসলাম আল রসুল ইহিল করিম জনাব আলহাজ বাহাদুল জাকুরিয়া সাহেব কর্তৃক প্রণীত দৈনন্দিন আমল গ্রন্থখানি পড়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি কোরআন ও সুন্নার আলোকে 
ইমান আকিদা আমল করণীয় বর্জনীয় বিষয়গুলো অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সাহাবে কেরাম ও আউলিয়াগণের অনেক উপদেশ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে যা সাধারণ মুসলমানদের জীবনে উত্তম পাথ্য স্বরূপ সর্বস্তরের মুসলমান ভাই বিবন্ধের জন্য গ্রন্থখানি খুবই উপকারী এবং এর দ্বারা দিনের অনেক জরুরি বিষয় শেখা আমল করা সহজ হবে বলে আমি মনে করি আল্লাহ তালা লেখকের নিয়ত দীর্ঘ মহানত ও কর্মসাধনাকে কবুল করুন আমিন তো বন্ধুরা এই বইটিতে আরও অভিমত রয়েছে তো আজকে বন্ধুরা এ পর্যন্তই আগামীতে আরও কিছু আমরা পাতা পড়ব এবং আজকে ষোলো পাতা পর্যন্ত পড়লাম তো বন্ধুরা এই বইটিতে সর্বমোট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হুজুস ইসলামের সংক্ষিপ্ত বর্ণক্রম এবং বিদায় হজের ভাষণ রয়েছে তো বন্ধুরা আমরা যেহেতু মুসলমান আমরা খ্রিস্টানও না হিন্দু না বৌদ্ধও না আমরা শিখও না আমাদের এই বিদায় হজের ভাষণে রসুল ইসলাম বলেছিলেন যে ছয়শো বত্রিশ সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি দশম হিজরি নহি জিলহজ লক্ষাধিক সহাবিদের জমায়েত আরাফাতের ময়দানে মানব জাতির উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশ নির্দেশনামূলক বিদায় হজের ভাষণের কিছু অংশ আল্লাহ তালার যথাযথ মহিমা অক্তিজ্ঞতা প্রকাশের পর মানব জাতিকে সম্বোধন করে রসুল ইসলাম বলেন হে এক হে মানব জাতি আমি জানি না এবারের পর তোমাদের সাথে এই জায়গায় আর মিলিত হতে পারব কি না দুই তোমাদের প্রতিপালক এক তোমাদের আদি পিতা এক স্মরণ রেখো আরবের উপর কোনো অনারবের অনারবের উপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নাই তেমনি সাদার উপর কালোর বা কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নাই তাকোয়া বা আল্লাহ ভীতি শ্রেষ্ঠতার একমাত্র মাফকাটি ইবনে ইসাহাক তাবারি আজ থেকে জাহিলু যুগের সকল প্রকার সুদ রহিত করা হলো আমাদের প্রাপ্য সুদের মধ্যে যে সুদ আমি সর্বপ্রথম বাতিল ঘোষণা করছি তা হলো আমার চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুতালেবের প্রাপ্য সুদ স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর জামানত গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাদের হালাল করে নিয়েছ তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো তাদের তারা তোমাদের ঘরে এমন কাউকে আসতে দিবে না যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো আর যদি তারা তা করে তাহলে তাদেরকে হালকাভাবে প্রহার করতে পারবে যদি কঠিন আঘাত না লাগে আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলে যথারীতি ইনসাফ ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের অন্য ব্রস্তের ব্যবস্থা করবে সাবধান কোন স্ত্রীর স্বামী সম্পদের কোনো অংশ তার অনুমতি ব্যতিরকে দান করতে পারবে না হে মানব যদি মনে রাখো আমার পরে আর কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটবে না তেমনি তোমাদের পরে কোনো উম্মত নেই কাজে তোমরা নিজ প্রতিপালকের বিবাদত করবে নিশ্চয় আমি তোমাদের দুটি মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো তাহলে তোমরা কখনো প্রতিবস্ত হবে না তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত যারা এখানে উপস্থিত রয়েছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই বাণী পৌঁছে দিবে কেননা উপস্থিত অনেকের চেয়ে অনুপস্থিত অনেক ব্যক্তি বেশি অনুধবনকারী ও অধিক যত্নবান হতে পারে ইবনে ইসাক তাবার তো বন্ধুরা আমরা এদরূপ পড়ে শোনানোর অর্থ হচ্ছে যে কোনো বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া তো আমরা বইটি গুরুত্ব সহকারে পড়ার চেষ্টা করব এবং সে অনুযায়ী আমাদের জীবনে এই আমলগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করব তো আজকে এ পর্যন্তই জুম্মার নামাজ জুম্মা মোবারক জুম্মার নামাজ যে সময় হয়ে আসছে আমরা ইনশাল্লাহ নামাজ পড়ব ওকে আল্লাহ হাফেজ